তারিখ ও বার নির্ণয় বন্ধুরা একটা প্রশ্ন খাল করেন বলা হচ্ছে উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট কি বার ছিল আবার দেখেন বলা হচ্ছে দু সালের সাত জুন কি বার ছিল অর্থাৎ বন্ধুরা বিসিএস সহ বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় কিন্তু এই তারিখ নির্ণয় বা বার নির্ণয় নিয়ে একাধিক প্রশ্ন আসে সো মানসিক দক্ষতা বা মেন্টাল অ্যাবিলিটি অংশে এই তারিখ নির্ণয় কিভাবে খুব সহজে করতে পারি বা কিভাবে খুব সহজে আমরা বার নির্ণয় করতে পারি আজকে আমরা সেই বিষয়ে কথা বলবো সো লেটস বিগেইন ওকে বন্ধুরা তাহলে খেয়াল করেন বলা হচ্ছে যে উনিশশো সালে ছাব্বিশ মার্চ কি বার ছিল রাইট দেখেন ছাব্বিশ মার্চ একটা ঐতিহাসিক দিন এবং এই দিন ঠিক কি বার ছিল সেই বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে সো বন্ধুরা একটা দিন একটু বলবো সেটা হচ্ছে যে আজকে আমরা কিন্তু সেকেন্ড পার্ট নিয়ে আলোচনা করছি সো তারিখ ও বার নির্ণয় যদি ফার্স্ট পার্ট না দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্ক আছে সেখান থেকে দেখে নেবেন কারণ ফার্স্ট পার্টে কিন্তু আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর্ট টেকনিক বা রুলস দেখিয়েছি যেখান থেকে আপনি তারিখ বা বার নির্ণয় করতে পারবেন যেমন দেখেন প্রথম প্রথম একটা প্রশ্ন ছিল যে দু সালের পাঁচ জানুয়ারি সোমবার হলে সাতাশ জানুয়ারি কি বার ছিল সো এই যে প্রশ্নগুলো বিভিন্ন নির্দিষ্ট সালকেন্দ্রিক প্রশ্নগুলো বিস্তারিত জানতে হলে অবশ্যই আপনাকে ফার্স্ট পার্ট দেখতে হবে দেন সেকেন্ড পার্ট দেখবেন ওকে সো ফার্স্ট পার্টের লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে ওকে তাহলে আবার খেয়াল করেন উনিশশো সালের ছাব্বিশ মার্চ কিবার ছিল আমরা কিভাবে খুব সহজে এটা ফাইন করব জাস্ট এক মিনিট একটু এক মিনিট কনসেন্ট্রেশন করুন জাস্ট মনোযোগ সহকারে এক মিনিট ভিডিওটা দেখেন তাহলে খুব সহজেই নির্ণয় করতে পারবেন বা খুব সহজে বের করতে পারবেন ওকে সো প্রথমত আসেন বলা হচ্ছে যে ছাব্বিশ মার্চ কি বার ছিল এবং সেটা হচ্ছে উনিশশো একাত্তর সালের এখন এটা বের করতে হলে আপনাকে নির্দিষ্ট কিছু কোর্ট শিখতে হবে সেটা হচ্ছে খেয়াল করেন বন্ধু এখানে বারো মাসে একটা নির্দিষ্ট কোর্ট দেওয়া আছে এবং সাত দিনে যে এক সপ্তাহ সো এই এক সপ্তাহটা নির্দিষ্ট কোর্ট দেওয়া আছে যেমন দেখেন জানুয়ারি মাসের কোর্ট হচ্ছে জিরো ফেব্রুয়ারি মাসের কোর্ট থ্রি মার্চ মাসের কোর্ট থ্রি এপ্রিলের কোর্ট সিক্স মে ওয়ান জুন ফোর জুলাই সিক্স আগস্ট টু সেপ্টেম্বর ফাইভ অক্টোবর জিরো নভেম্বর থ্রি অ্যান্ড ডিসেম্বর ফাইভ অর্থাৎ এই প্রত্যেকটা মাসে একটা নির্দিষ্ট কোড আছে এটা আপনাকে কষ্ট করে মনে রাখতে হবে এবং এখানে দেখেন সাপ্তাহিক কোড আছে সেটা হচ্ছে যে দেখুন জিরো ওয়ান টু অর্থাৎ রোববার থেকে শুরু হচ্ছে কারণ রোববার হচ্ছে সপ্তাহের কর্ম দিবস সো ওখান থেকে আমরা কাউন্ট করব রবি সোম মঙ্গল বুধ অর্থাৎ ওখান থেকে আমরা কাউন্ট করব এবং দেখেন রোববারের কোড জিরো সোমবারের কোড হচ্ছে ওয়ান এবং মঙ্গলবারের কোড হচ্ছে টু বুধবারের কোড থ্রি বৃহস্পতিবারের কোড হচ্ছে ফোর শুক্রবারের কোড ফাইভ এবং শনিবারের কোড কি সিক্স জাস্ট আমরা এই সাপ্তাহিক যে কোডগুলো আছে সেগুলো একটু মাথায় রাখবো এবং প্রত্যেকটা মাসের যে একটা নির্দিষ্ট কোড বা এই নাম্বারগুলো আছে যেমন জিরো ডাবল থ্রি সিক্স ওয়ান ফোর সিক্স টু ফাইভ জিরো থ্রি ফাইভ অর্থাৎ এই যে বারো মাসের কোড আছে সেটা একটু মাথায় রাখবো তাহলে খুব সহজেই এই যে তারিখ নির্ণয় বা বার নির্ণয় করতে পারবো ঠিক আছে তাহলে দেখেন সূত্রটা কি সেটা হচ্ছে যে আমরা প্রথমত হচ্ছে এই তারিখ নির্ণয় করতে হলে সবার আগে আমরা যাবো হচ্ছে নির্দিষ্ট যেটা যেই তারিখ দেওয়া আছে প্রশ্নে সেটা আগে লিখবো অর্থাৎ ছাব্বিশ মার্চ যেহেতু তাহলে টোয়েন্টি সিক্স রাইট টোয়েন্টি সিক্স যোগ এখন দেখেন এই যে মার্চ মাসের একটা কোড আছে সেটা হচ্ছে দেখেন মার্চ মাসের কোড হচ্ছে থ্রি সো আমরা সেটা যোগ করবো টোয়েন্টি সিক্স প্লাস থ্রি এবার দেখেন কি করবো আমরা সেটা হচ্ছে উনিশশো একাত্তর রাইট এখন উনিশশো একাত্তর বিয়োগ হচ্ছে উনিশশো অর্থাৎ যেই শতকটা দেওয়া থাকবে যেই শতক দেওয়া থাকবে সেই শতক থেকে এই সালটা বিয়োগ করতে হবে বিষয়টা যেরকম দেখেন উনিশশো একাত্তর বিয়োগ হচ্ছে উনিশশো কত আসে দেখেন প্রশ্ন হচ্ছে ধরেন উনিশশো একাত্তর রাইট উনিশশো একাত্তর বিয়োগ হচ্ছে উনিশশো তাহলে কত বছর আসলো সিম্পলি একাত্তর বছর রাইট তাহলে এই একাত্তর এখানে আমরা যোগ করব সেভেন্টি ওয়ান প্লাস এবারে এই সেভেন্টি ওয়ানকে আমরা চার দ্বারা ভাগ করব ওকে তাহলে সেভেন্টিকে আমরা যদি চার দ্বারা ভাগ করি তাহলে দেখেন কত আসে সেভেন্টি ওয়ান ভাগ হচ্ছে চার কত আসে দেখেন চার অক্ষে চার আচ্ছা একত্রিশ চার সাতা আঠাইশ তাহলে দেখেন আসে কত থ্রি আচ্ছা এখন দেখেন এই যে আমরা বিয়োগ করলাম বিয়োগ করার পর এই একাত্তরকে আমরা চার দ্বারা ভাগ করলে এখানে ভাগফল আসে কত সতেরো এখানে ভাগশেষ কত আসছে সেটা সেটা দর্তব্য বিষয় না বা সেটা আমরা কাউন্ট করব না জাস্ট আমরা এই যে ভাগফলটা আসছে সেটা এখানে বসিয়ে দেব ক্লিয়ার তাহলে দেখেন এবারে যদি যোগ করেন এগুলো তাহলে যোগ করলে কত আসে দেখেন একশো সতেরো এখন দেখেন যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এই একশো সতেরোকে আমরা সাত দিয়ে ভাগ করব খেয়াল করেন একশো সতেরোকে আমরা সাত দিয়ে ভাগ করবো কারণ সাত দিন এক সপ্তাহ তাহলে খেয়াল করেন সাত অক্ষে কত সাত এখানে আছে কত সাতচল্লিশ এখন দেখেন বলা হচ্ছে যে সাতচল্লিশকে আমরা যদি সাত দিয়ে ভাগ দিই তাহলে আসে কত ছয় সাতা বেয়াল্লিশ ভাগশেষ থাকে কত পাঁচ রাইট এ
খুবই সিম্পল জাস্ট আমরা যেটা করব সূত্রটা হচ্ছে এরকম যে আমরা প্রথমত এই যে নির্দিষ্ট ডেট দেওয়া থাকবে সেই ডেটটা আনবো দেন এই যে মাস এই মাসের একটা কোড আছে দেখেন মার্চ মাসের কোড হচ্ছে থ্রি আমরা সেই কোডটা এখানে বসাবো দেন এখানে যেই সাল দেওয়া থাকবে সেই সাল থেকে উক্ত শতক যেমন উনিশশো একাত্তর আছে তাহলে শতক হতো উনিশশো সাল সো সেই শতককে আমরা বিয়োগ করব এবং ওই বিয়োগ ফলকে আমরা চার দ্বারা ভাগ করব সো ভাগ পড়ার ভাগ করার পর ভাগ শেষ কী সেটা দেখার বিষয় না ভাগ ফলকে আমরা এখানে সিম্পলি এনে যোগ করব এবার যোগ করার পর এই পুরো অংশ যোগ করলে কত আসে সেই যোগ ফলকে পুরো অংশ যোগ করার পর যেই যোগ ফল আসবে সেই যোগ ফলকে আমরা সাত দিয়ে ভাগ করব ভাগ করার পর নিশ্চিত একটা ভাগ শেষ থাকবে যদি ভাগ শেষ থাকে তখন সেটা কি সেই ভাগ শেষটাই হচ্ছে উক্ত নির্দিষ্ট তারিখের যে বার বা নির্দিষ্ট বার নির্ণয় করা যাবে ক্লিয়ার এবারে আসেন আর একটা আমার দেখা আপনাকে খেয়াল করেন বলা হচ্ছে উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট কি বার ছিল সো কি করবো প্রথমত আমরা পনেরো প্লাস এই যে নির্দিষ্ট তারিখ সেটা নিলাম এবার দেখেন আগস্ট মাসে একটা কোড আছে দেখেন আগস্ট মাসের কোড হচ্ছে কত টু ওকে প্লাস টু এবার দেখেন উনিশশো পঁচাত্তর উনিশশো বিয়োগ উনিশশো পঁচাত্তর যেটা বলতেছিলাম যে এখানে নির্দিষ্ট যেই সাল থাকবে সেখান থেকে শতকটা বিয়োগ করব তারা দেখেন উনিশশো পঁচাত্তর বিয়োগ হচ্ছে কত উনিশশো তাহলে কত বছর সেভেন্টি ফাইভ রাইট তাহলে এখানে কত হবে সেভেন্টি ফাইভ প্লাস এই সেভেন্টি ফাইভকে আমরা এবারে চার দ্বারা ভাগ করব তাহলে চার দ্বারা ভাগ করেন সেভেন্টি ফাইভ ভাগ চার দেখে কত আসে তাহলে দেখেন চার দ্বারা ভাগ করলে এখানে ভাগফল কত আসে আঠারো আমরা এই আঠারো আঠারোকে এখানে বসাবো কিন্তু কোনো মতো এখানে ভাগ শেষ নিয়ে মাথা ঘামাবো না বা এটা নিয়ে বেশি কনসার্ন হওয়ার কিছুই নেই সো দেখেন আমরা কি করলাম এবার এই ভাগ ভাগ করার পর যে ভাগফল আসলো সেটা এখানে বসালাম এবারে এগুলো সব যোগ করেন যোগ করলে কত আসে একশো দশ এখন এই একশো দশকে আমরা কি করব সিম্পলি সাত দিয়ে ভাগ করব ওকে খেয়াল করেন বন্ধু সাত দিয়ে ভাগ করলে এখানে এখানে কিন্তু দেখেন যে সাতককে সাত দেন চল্লিশ শতককে সাত বিয়োগ করলে আসা কত চল্লিশ এবং এখানে দেখেন পাঁচ বার পাঁচ সাত পঁয়ত্রিশ দেন কত ফাইভ দেখেন এখানে কিন্তু যথারীতি ভাগ শেষ কত থাকলো পাঁচ এখন দেখেন এই পাঁচটা যে সাপ্তাহিক কোট সেটা কত শুক্রবার তাহলে সিম্পলি উনিশশো পঁচাত্তর সালে পনেরো আগস্ট যথারীতি কিবার ছিল শুক্রবার ছিল ওকে এবার আসেন বন্ধু আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথ দেখবো সেটা হচ্ছে দু সালে সাত জুন কিবার ছিল এই অঙ্কটা নেওয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেখেন দু সালটা কি বোঝা জানেন একটা লিপ ইয়ার এখন খেয়াল করেন যে এর আগে যেগুলো দেখতেছিলাম উনিশশো সাল এটা কিন্তু লিপিয়ার না রাইট এর আগে দেখলাম উনিশশো একাত্তর সালে ছাব্বিশ মার্চ কিবার ছিল শুক্রবার বের করলাম আমরা কিন্তু এই একাত্তর সাল লিপিয়ার ছিল না আবার সিম্পলি উনিশশো সালে কি ছিল না লিপিয়ার ছিল না কিন্তু দু সালটা কি লিপিয়ার সো এই ক্ষেত্রে একটু ভিন্নতা আছে জাস্ট এটা দেখাবো খেয়াল করেন আমরা প্রথমত কি করবো জাস্ট যে নির্দিষ্ট তারিখে আছে সেটা নেব সাত যোগ দেখেন জুন মাসে একটা কোড আছে খেয়াল করেন জুন মাসের কোড কোড কত চার এবার আমরা চার নেব প্লাস এবার নির্দিষ্ট সাল বিয়োগ করেন দু হাজার ষোলো বিয়োগ কত দু হাজার সাল তার কত বছর আসে ষোলো বছর ওকে তাহলে আমরা নিচ্ছি এখানে ষোলো বছর প্লাস এই ষোলোকে আমরা যদি চার দিয়ে ভাগ করেন এই ষোলোকে আমরা যদি চার দিয়ে ভাগ করেন তাহলে কত চার চারা ষোলো তার মানে ভাগ ফল কত চার এখানে কোনো ভাগ শেষ নাই ওকে তাহলে দেখেন এবার এগুলো সব যোগ করে তো আসে একত্রিশ এবার এই একত্রিশকে আমরা সাত দিয়ে ভাগ করব একত্রিশকে আমরা সাত দিয়ে ভাগ করলে কত আসে দেখেন চার সাতা আঠাইশ খেয়াল করেন বন্ধু এখানে দেখেন সাত দিয়ে ভাগ করলে এখানে ভাগসে কত থাকে তিন এখন দেখেন এই ভাগসে যদি এখানে তিন থাকতেছে তার মানে হচ্ছে এখানে এই তিনের কোড হচ্ছে কিবার বুধবার সিম্পলি দু হাজার ষোলো সালের সাতজন কিবার ছিল বুধবার ছিল ক্লিয়ার তাহলে বুঝতেই পারতেছি যে দু হাজার ষোলো সালের সাতজন কিবার ছিল সিম্পলি বুধবার ছিল কিন্তু ঝামেলাটা হচ্ছে যে এখানে যদি জুন মাস না থেকে জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি মাস থাকে সেখানে হচ্ছে মূল কনফিউশন কারণ এই লিপিয়ারে যদি এখানে জানুয়ারি মাস থাকে বা ফেব্রুয়ারি মাস থাকে তাহলে আপনাকে সূক্ষ্ম একটা নিয়ম শিখতে হবে বা একটা বিষয় আপনাকে খেয়াল করতে হবে যেহেতু এখানে জুন মাস আছে সেহেতু আমরা এই যে এতক্ষণ যে নিয়মই করতেছিলাম সেই প্রচলিত নিয়মই করব কিন্তু যদি লিপিয়ার হয় এবং সেখানে যদি এখানে জুন মাস না থেকে জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি মাস অর্থাৎ এই দুটো মাস শুধু জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি মাস থাকে তখন কিন্তু রুলসটা একটু ভিন্ন সেটা কিভাবে একটু খেয়াল করেন বলা হচ্ছে দু সালের বিশ জানুয়ারি কিবার ছিল দু সালের বিশ জানুয়ারি কিবার ছিল কি করব সিম্পলি আমরা সংখ্যাগুলো নিব এখানে হচ্ছে বিশ প্লাস জানুয়ারি মাসের কোট কি সিম্পলি কত জিরো রাইট এখানে জানুয়ারি মাসের কোট কত জিরো তাহলে প্লাস জিরো এবার দেখেন দু হাজার ষোলো বিয়োগ দু হাজার কত হবে এখানে ষোলো বছর সিম্পলি আমরা চার দ্বারা ভাগ করেন চার চারা ষোলো খেয়াল করেন এখান
আচ্ছা এখন দেখেন যেটা হচ্ছে যে এই যে চার দেখতে পাচ্ছি যেটা একটু দেখতেছিলাম যে খেয়াল করেন এখানে কিন্তু একই অঙ্ক ছিল ওই ষোলো সালেই ধরলাম আমরা এটা একটা লিপিয়ার সো এখানে যদি ষোলো সাল হয় বা দু হাজার সাল হয় বা দু সাল হয় মানে লিপিয়ার হলেই হলো সো এখন দেখেন লিপিয়ার হলে এখানে কি ছিল চার ভাগ শেষ চার ভাগ ফল ছিল আমরা সেটা সরাসরি এখানে বসিয়ে দিয়েছি কিন্তু এখানে মাস ছিল কি জুন মাস রাইট এখানে মাস ছিল জুন মাস আর এইখানে মাসটা খেয়াল করেন এখানে মাসটা কি জানুয়ারি মাস সো যদি জানুয়ারি মাস হয় অথবা ফেব্রুয়ারি মাস হয় এই দুটোর কোন একটা মাস হয় সেক্ষেত্রে আমরা এই যে ভাগ ফলটা পাবো সেখান থেকে সবসময় এক বিয়োগ করব রাইট তাহলে এবার চার বিয়োগ এক কত তিন এখানে কিন্তু কোনো মতেই চার বসানো যাবে না এখানে বসাতে হবে কত তিন কিন্তু যদি এখানে জানুয়ারি মাস না হয়ে বা ফেব্রুয়ারি মাস হয়ে ফেব্রুয়ারি মাস না হয়ে মার্চ এপ্রিল মে জুন অন্য কোনো মাস হয় তাহলে কিন্তু আমরা সিম্পলি এখানে কি এই চার এখানে বা এখানে যে ভাগ ফল থাকবে সেটা এখানে কি বসিয়ে দেবো যেটা একটু আগে দেখালাম এই যে এখানে কি ছিল চার ছিল আমরা সরাসরি চার বসিয়ে দিয়েছি এখানে কোনো এক বিয়োগ করি নাই কারণ কারণ এটা জুন মাস এটা জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি মাস না কিন্তু এখানে এটা জানুয়ারি মাস সো এক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে এক বিয়োগ করতে হবে ওকে তাহলে এখন দেখি আমরা এখন যদি আমরা যোগ করি তাহলে কত সে দেখেন সিম্পলি কত উনত্রিশ এবার এই উনত্রিশকে আমরা যদি সাত দিয়ে ভাগ দেই এই উনত্রিশকে আমরা সাত দিয়ে ভাগ দিলে চার সাতা আঠাইশ তার মানে কি এই এক এক মানে কি এই এক হচ্ছে ভাগ শেষ এখন দেখেন একের মান কত সাপ্তাহিক মান মান হচ্ছে কি সোমবার তাহলে দু হাজার সালের বিশ জানুয়ারি কিবার ছিল সিম্পলি সোমবার ছিল দ্যাটস ইট ক্লিয়ার আমরা কিন্তু এই লিপিয়ার ক্ষেত্রে সূত্রটা খুবই খুবই কেয়ারফুলি ড্রিল করবো বা খুব সতর্কতার সাথে দেখব সো এর বাইরে অন্য যদি কোনো সাল যদি এখানে দু সাল হয় বা দু সাল হয় সো অন্য যে কোনো সাল যদি লিপিয়ার না হয় সেক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখালাম যে প্রথমত আমরা নির্দিষ্ট যে তারিখ থাকবে প্রশ্ন সেই তারিখ বসাবো দেন যে মাস সেই মাসের যে কোডটা আছে এই মান্থলি কোড সেই কোডটা বসাবো দেন যে শতক থাকবো সেই শতক থেকে বিয়োগ করবো এবং ওই বিয়োগ ফলকে আমরা চার দ্বারা ভাগ করব ভাগ করার পর ভাগ শেষ কত থাকবে সেটা আমাদের দেখার বিষয় না জাস্ট সিম্পলি ভাগ ফলটা এখানে বসাবো দেন আমরা সমস্ত সংখ্যাটাকে যোগ করার পর যোগ ফলকে সাত দিয়ে ভাগ করব এবং এই ক্ষেত্রে যেই ভাগশেষ থাকবে সেই ভাগশেষটাকে আমরা ডেইলি যে কোড আছে সেই কোড অনুযায়ী বিচার করব তাহলে খুব সহজে আমরা কি এই তারিখ বা বার নির্ণয় করতে পারবো ওকে সো বন্ধুরা আমরা কিন্তু পার্ট টু শেষ করলাম সো পার্ট থ্রিতে আমরা আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তারিখ বা বার নির্ণয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো সো ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করো কমেন্ট করো এবং তোমার বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম